আমরা হচ্ছে আপনার আমাদের অপশনাল পার্টটা স্টার্ট করব প্রথম টপিক দিয়ে সেটা হচ্ছে কজ অফ অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা আলোক সক্রিয়তার কারণ আমরা এতদিন পর্যন্ত বলে আসছি যে কোন একটা কাইরাল কম্পাউন্ডের উপরে যদি লাইট এসে পড়ে তাহলে হচ্ছে ওই প্লেন পোলারাইজ লাইটটা প্লেন অফ পোলারাইজেশন হচ্ছে রোটেট করে বা ওটার দিক হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যায় তো আমরা হচ্ছে কোনো কারণ বলি নাই এটা কেন হয় তো এটা একটু বোঝা ট্রাই করি যে এই জিনিসটা আসলে কেন হয় যেমন ধরো যে আমি যদি বলি এখানে একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আছে আমি জাস্ট এখন না খুবই জেনারেল ওয়েতে আঁকাবো ধর একটা পোলারি মিটার টিউবের মধ্যে একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড রাখা আছে ভিতরে একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আছে এখন এই অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডের মধ্যে আমরা যদি প্লেন পোলারাইজ লাইট পাঠাই তার মানে আমরা এমন একটা লাইট পাঠাচ্ছি আমরা মনে করো খালি ইলেকট্রিক কম্পোনেন্ট এখানে দেখাইছি আমরা এমন একটা লাইট পাঠাচ্ছি যেটা হচ্ছে একটা তলে মাত্র অসিলেট করে যেমন ধরো যে আমি যদি বলি যে এরকম একটা তলের মধ্যে ধরো যে এটা হচ্ছে আমাদের তল এবং এই তলের মধ্যে ধরো ইলেকট্রিক ফিল্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটা পোলারাইজ লাইট এবং এই যে পোলারাইজেশনটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লিনিয়ার পোলারাইজেশন এটাকে আমাদের বুঝতে হবে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে লিনিয়ার পোলারাইজেশন তো এখন যদি এই লিনিয়ারলি পোলারাইজ লাইটটাকে আমরা একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডের ভেতর দিয়ে পাঠাই তখন যেটা হয় রেজাল্টিং যে লাইটটা আসে সেটার হচ্ছে এই লিনিয়ার পোলারাইজেশনের মানে প্লেন অফ পোলারাইজেশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় তার মানে আগে যেই প্লেনে এটা লিনিয়ারলি পোলারাইজ ছিল এখন এটা লিনিয়ারলি পোলারাইজডই আছে কিন্তু এখন একটা অন্য একটা প্লেনের মধ্যে পোলারাইজড তো এখন ঘটনা হলো যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আসলে এই জিনিসটা কেন করে তো এটার জন্য আমাদের সবার প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড বা কাইরাল কম্পাউন্ড এটার মানেটাই হচ্ছে ওর মধ্যে কোনো প্রকারের কোনো সিমেট্রি নেই সো এটাকে আমরা লাল কালিতে লিখে রাখি যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডের কোনো সিমেট্রি নাই সো কোনো সিমেট্রি না থাকার কারণে আমি যদি বলি যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ একটা কম্পাউন্ডকে আমি মনে করি যে র্যান্ডমলি এখানে রেখে দিছি ধরো এখানে একটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডের দ্রবণ আছে এবং এই দ্রবণের মধ্যে যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ অনুগুলো আছে সেই অনুগুলো যে কোনো ওরিয়েন্টেশনে যে কোনো জায়গাতে থাকতে পারে কিন্তু যে কোনো ওরিয়েন্টেশনই থাকুক না কেন যেহেতু এখানে কোনো সিমেট্রি নাই তার মানে এখানে আসলে ক্যান্সেলেশনের কোনো বিষয় আসবে না মনে করো যে একটা পার্টের রোটেশন একটা পার্টের রোটেশনকে ক্যান্সেল করে দিতেছে এরকম কোনো বিষয় কিন্তু এখানে আসবে না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে এখানে যে কম্পাউন্ডটা আছে সেই কম্পাউন্ডটা আসলে সিমেট্রিক না তো এই জন্যই আসলে আমাদের ওই মেইন জিনিসটা জড়িয়ে ছিল যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ হইতে গেলে যে কোনো একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে সিমেট্রি থাকাটা যাবে না এই কারণে আসলে যাবে না কারণ সিমেট্রি যদি না থাকে তাহলে তুমি যে কোনো ওরিয়েন্টেশন এই মলিকুলটাকে রাখো না কেন সবগুলো ওরিয়েন্টেশনই আসলে কাইরাল হবে রাইট এখন এই জিনিসটা যদি আমাদের মাথায় থাকে তাহলে এখন আমাদের এই লিনিয়ার পোলারাইজেশন এই জিনিসটাকে একটু ভালোভাবে এক্সপ্লোর করতে হবে এই পুরো ব্যাপারটা এই যে রোটেশনের পুরো ব্যাপারটা এটা আসলে লিনিয়ার পোলারাইজেশনের সাথে রিলেটেড না রিলেটেড হচ্ছে সার্কুলার পোলারাইজেশনের সাথে সো এখন এই টার্মটা যদি নতুন লাগে আমি এটা একটু ব্যাখ্যা করে নিই তোমাদের কাছে সার্কুলার পোলারাইজেশন বলতে বোঝায় যেমন ধর লিনিয়ার পোলারাইজেশন মানে হচ্ছে একটা লাইনের মধ্যে কোন একটা রে হচ্ছে অসিলেক্ট করতেছে সার্কুলার পোলারাইজেশন মানে হচ্ছে ধরো এটা হচ্ছে কোন একটা প্লেন ধরো তুমি হচ্ছে এখান দিয়ে তাকায় আসো বাইরের দিক দিয়ে তাকায় আসো তোমার দিকে লাইট আসছে এবং সেই লাইটের আমি একটা ভেক্টর কম্পোনেন্ট দেখালাম ধরো এটা হচ্ছে সেই ভেক্টর কম্পোনেন্টটা এইটা হচ্ছে সমানে রোটেট করতেছে ওকে তার মানে বিষয়টা দাঁড়ালো তোমার সামনে আস্তে আস্তে এটা হচ্ছে রোটেট করে করে আসছে আমি যদি এই কলম দিয়ে দেখাতে চাই ওটা এরকম হবে অনেকটা সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার্কুলারলি পোলারাইজড কেন আমরা এটাকে পোলারাইজ বলতেছি কারণ ওর ওরিয়েন্টেশন আসলে একটা নির্দিষ্ট দিকে এবং তুমি যদি দেখো তোমার দিক থেকে চিন্তা করো তাহলে এটা কি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন রাইট সো আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে একদিকে রাইট হ্যান্ড সার্কুলারলি পোলারাইজড এবং যদি মনে করো যে লাইটটা উল্টা দিক দিয়ে আসতেছে মনে করো এটা পোলারাইজেশন এটা সার্কুলার পোলারাইজেশন হচ্ছে এই দিকে এটা মানে এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড পোলারাইজেশন এটা কীরকমই যায় এটা হচ্ছে অনেকটা এরকম তোমার দিকে লাইটটা এভাবে আসবে তো এখন এটা কেন আমাদের জরুরি এটা জরুরি কারণ হলো যে আমরা যদি লিনিয়ার পোলারাইজেশন নিয়ে ডিল করি তাহলে আমরা আসলে বলি কি যে লিনিয়ার পোলারাইজেশন হচ্ছে দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইটের কম্বিনেশন তার মানে আমি যদি বলি যে লেফট আর রাইট দুইটা পোলারাইজ লাইট আছে ওকে একটা হচ্ছে লেফট পোলারাইজ লাইট একটা হচ্ছে রাইট পোলারাইজ লাইট এই দুইটা পোলারাইজেশনে যদি ভেলোসিটি সমান হয় বা বেগ সমান হয় তাহলে রেজাল্টিং যে ফলাফলটা হয় সেটা হচ্ছে লিনিয়ার পোলারাইজেশন কথাটা কি বোঝাতে পারলাম তো এখন এই জিনিসটার উপরই আসলে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে বা রোটেশন পুরোপুরি জিনিসটা ডিপেন্ড করে কিভাবে খেয়াল করো ধরো কোনো একটা লিনিয়ারলি পোলারাইজ লাইট আছে তার মানে লিনিয়ার
তখন যেটা হবে ধরো এখানে দুইটা সার্কুলার পোলারাইজ লাইট হচ্ছে এটা ভেতর দিয়ে গেল ওকে একটা হচ্ছে রাইট একটা হচ্ছে লেফট এই দুইটা সার্কুলার পোলারাইজ লাইটের সাথে এখানে যে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডটা আছে ওটা শুধুমাত্র এক প্রকারের লাইটের সাথে ইন্টারাক্ট করবে কারণটা খুবই সিম্পল কারণ খেয়াল করো যে এইখানে মনে করো রাইটের যে ওরিয়েন্টেশন এর ওরিয়েন্টেশনের সাথে এই অ্যাসিমেট্রিক কম্পাউন্ডটা যেহেতু রাইট তার ওরিয়েন্টেশন মিলে যাবে দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা এই মিডিয়াম কর্তৃক কিছুটা অ্যাবজর্ব হবে এবং তার কারণে হচ্ছে এটার ভেলসিটি কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে আমরা এখানে যে লিনিয়ার পোলারাইজ লাইটটা পাঠাইতেছি যেখানে রাইট আর লেফট দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইটের ভেলসিটি সমান ছিল এই মিডিয়ামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় মিডিয়ামটা যত বেশি লম্বা হবে তত বেশি রাইট সার্কুলার পোলারাইজ লাইটটা অ্যাবজর্ব হইতে থাকবে তার মানে কি খেয়াল করো যে যদি এখানে এই রাইট সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইটের অ্যাবজর্বশন হয় তার মানে এই রাইট সার্কুলার পোলারাইজ লাইটের ভেলসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে বা বেগ চেঞ্জ হয়ে যাবে সো তখন কিরকম একটা ঘটনা হবে ধরো এটা ছিল আগেকার অবস্থা যেখানে দুইটা বেগ সমান সো আমাদের রেজাল্টিং ভেক্টরটা ছিল এরকম লিনিয়ারলি পোলারাইজ এখন ফাইনালি যখন জিনিসটা বের হবে রাইট হচ্ছে কিছুটা অ্যাবজর্ব হয়ে গেল তাই না সো রাইট যদি কিছুটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায় তখন তার রেজাল্টিং ভেক্টরটা কি হবে এই দিক বরাবর একটু সরে যাবে বুঝতে কি পারতেছো মনে করো যে একটা গাড়ি চলতেছে তার মধ্যে দুইটা চাকা আছে একটা চাকা হচ্ছে স্লোলি চলতেছে একটা চাকা হচ্ছে ফাস্ট চলতেছে সো একবার চিন্তা করো তো গাড়িটা কোন দিকে চলে যাবে যেই চাকাটা স্লো গাড়িটা ওই দিকে ভেগে যাবে না তো ঘটনাটা কিন্তু অনেকটা এরকমই যে যদি রাইট সাইডটা অ্যাবজর্ব হয় তাহলে নিট যেই রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা হবে সেটা হচ্ছে আগে যেই প্লেনের মধ্যে ছিল এখন সেখান থেকে একটু রাইটে রোটেট করে ফেলবে দ্যাটস ওয়াই আমরা ওভারঅল রোটেশন কি পাবো ওভারঅল রোটেশন পাবো হচ্ছে রাইট এখন খেয়াল করো এই মিডিয়ামের মধ্যে এই রাইট পোলারাইজ বা রাইট কাইরাল মলিকিউলের পরিমাণ যত বেশি হবে এই রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশনের যে লাইটটা আছে ওটার অ্যাবজর্বশন তত বেশি হবে যেহেতু অ্যাবজর্বশন তত বেশি হবে তার মানে ভেক্টরটা তত বেশি পরিমাণে ডান দিকে শিফট করবে দ্যাটস ওয়াই তুমি যদি এখানে অনেক লম্বা পাথ নাও তাহলে মলিকুল নাম্বার বেশি অথবা পাথ স্টিক্স রেখে তুমি যদি মলিকুলের কনসেন্ট্রেশন বাড়ায় দাও তাহলে মলিকুলের নাম্বার বেশি যেহেতু মলিকুলের নাম্বার বেশি তো ওরা হচ্ছে রাইট যে সার্কুলার পোলারাইজ লাইট আছে লেফটও হইতে পারতো আমরা জাস্ট রাইট এক্সাম্পল হিসেবে নিছি যে রাইট সার্কুলার পোলারাইজ লাইট আছে ওটাকে বেশি বেশি অ্যাবজর্ব করবে এবং তার কারণে রেজাল্টেন্ট যেই প্লেন পোলারাইজ লাইটটা হবে তার ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে তত রাইটে চলে যাবে বা সেই তত বেশি অ্যাঙ্গেলে রিয়েট করবে সো এটাই হচ্ছে আসলে মূল কারণ যে কেন কোন একটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড আলোক সক্রিয়তা দেখাবে এটার কারণ হচ্ছে সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইটের সাথে আমাদের অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ডের বিশেষ ইন্টারাকশন রাইটের সাথে রাইট ইন্টারাক্ট করে এবং লেফটের সাথে লেফট ইন্টারাক্ট করে এবং এই জিনিসটার আসলে আরো অনেকগুলো কারণ আছে যেমন এখানে এই মেইনলি রোটেশনের জন্য দায় আসলে ইলেকট্রন কিন্তু আমরা হচ্ছে ওই কনটেক্সটে যাবো না আমরা সিম্পলি একটু একটা ওভারভিউ নিলাম যে কেন কোন একটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড লাইটকে রোটেট করতে পারে এখন আমরা যাবো হচ্ছে সেকেন্ড অপশনে যেখানে আমরা এমন কিছু এক্সাম্পল দেখবো যেখানে কাইলেটি সেন্টার না থাকার পরেও কোনো একটা কম্পাউন্ড অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কিনা 